1 октября в России начнется осенний призыв граждан на военную службу. Организацией этого процесса было посвящено сегодняшнее совещание, которое прошло в режиме видеоконференц-связи. Участие в нем приняли члены призывных комиссий всех муниципальных образований Ямала. А провела его исполняющая обязанности заместителя губернатора автономного округа Ирина Сидорова. Подробности встречи в материале Игоря Борисова. Организация призыва граждан на военную службу – большая, сложная и комплексная задача, которая решается совместными и скоординированными усилиями многих и многих структур. Здесь и военкоматы, и правоохранительные органы, система образования и культуры, здравоохранения – всех не перечислить. Поэтому пунктов повестки было много, докладов тоже, а совещание получилось длинным. Но самое главное, по словам военного комиссара автономного округа Василия Чичкова, это безусловное исполнение указа президента о призыве граждан в ряды вооруженных сил. Задание на призыв на 2015 год составляет 1500 граждан. Нет сомнений, что оно будет сложным и напряженным, учитывая ежегодное сокращение призывного ресурса. Для полного выполнения установленного плана призыва на заседание призывной комиссии необходимо вызвать всех граждан 1997 года, рождения и старше, состоящих на учете призывников. При этом точное количество призывников, которые эту осенью пойдут служить в армию, до каждого муниципалитета будет доведено лишь после выхода упомянутого указа. Порядка 250 человек будет подлежать вызову на признанные мероприятия. Из них, из них будет призвано, я думаю, одну треть, потому что наряд еще мы не знаем на округ, поэтому мы не знаем на муниципальное образование города Лобыта. Узнаем только после 1 октября. Среди других задач – совершенствование организации воинского учета, качество проведения медицинского обследования призывников, повышение уровня лечебно-оздоровительной работы с момента их постановки на первичный воинский учет, организация культурно-массовой работы в рамках осеннего призыва. Особое внимание уделено вопросу взаимодействия военкоматов и правоохранительных органов в розыске и привлечению к ответственности граждан, уклоняющихся от призыва. Усовершенствована будет работа по взаимодействию с прокуратурой города, следственным комитетом и правоохранительными структурами. И те задачи, которые сегодня ставятся, это привлечь к ответственности уклонистов в рамках административных протоколов и уголовных дел. И сделать так, чтобы все, кто должен служить, служили. Уже в понедельник, 28 сентября, в администрации города состоится первое заседание призывной комиссии, в ходе которого вопросы, поставленные на сегодняшнем совещании, будут конкретизированы применительно к нашим условиям. Игорь Борисов, Григорий Волков, программа «Время местное».